അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്നാപ്പ് അപ്പ് ചാലഞ്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബുക്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് തീമിലുള്ള ബുക്ക് ഉണ്ട് വിന്റേജ് തീമിലുള്ള ബുക്ക് ഉണ്ട് ഏസ്റ്റിക് തീമിലുള്ള ബുക്കും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ പാക്സ് ആണ് വരുന്നത് അത് സമ്പർ തീമിലുള്ള പേപ്പർ പാക്ക് ഉണ്ട് വിന്റേജ് തീമിലുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോറൽ തീമിലും ഉണ്ട് മൂന്നാമത് വരുന്നത് മിനി പേപ്പർ പാക്സ് ആണ് അതും വിന്റേജ് തീമിലും പിന്നെ സമ്മർ തീമിലും പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂഷ് തീമിലുമാണ് ആ പേപ്പർ പാക്സ് ഉള്ളത് ഫോർത്ത് റൗണ്ടിൽ വരുന്ന ടേപ്പ് ആണ് വിന്റേജ് തീമിലുണ്ട് പിങ്ക് ആൻഡ് പർപ്പിൾ തീമിലുണ്ട് പിങ്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് തീമിലുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് സ്കെച്ചസ് ജെൽ പെന്നും ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ജെൽ പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്ലിറ്റർ നിയോൺ പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്രഷ് പെന്നും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സിന്റെ റൗണ്ട് ആണ് അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് വിന്റേജ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൻഡി കളർ സ്റ്റിക്കേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സീക്വൻസസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലീവ്സും ഷെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ആനിമൽ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലെറ്റേഴ്സും സീക്വൻസ് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഒരു യെല്ലോ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം കുടിക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ കപ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് സ്മഡ്ജ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൂപ്പൺ കോഡ് ആയ ഫുള്ള് ഓഫ് ദി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ യൂസ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കൂടെ ഓഫ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് മാമാരത്തിന്റെ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മാമാരത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഗുംസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ആപ്പിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ കയറിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ അവർ നട്ട ഒരു പ്ലാനും ആയിട്ട് അവർ ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ മില്യൺ റീസൺ നടന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാമർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നൈക്കയിലും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റോഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോർ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം പിന്നെ മാമർത്തിന്റെ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വേണവർക്ക് കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും ലേറ്റ് ആകണം നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നത് 
കാരണം വെറൈറ്റി ആണ് ആ കീ ഒക്കെ ഉള്ള ബുക്ക് ഇത് എനിക്ക് എന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറെ നേരം ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എനിക്കറിയില്ല മൊത്തത്തില് ഗ്രീനും ബ്ലൂ ആ ഒരു കളറിലാണ് വരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഗോൾഡിന്റെ ഒരു ഫിനിഷ് ആയിട്ട് കുറെ ലീവ്സും ബട്ടർഫ്ലൈയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീമാണ് ഇതാണ് കേസ് ഈ ബുക്കിന്റെ പേജസ് നല്ല കട്ടിയുള്ള പേജസ് ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വിന്റേജ് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് കണ്ടോ ഇത് അടിപൊളി ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് ലെതർ പോലെ തോലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇന്റത് ഇത് നല്ല ഗ്ലിറ്ററിലാട്ടോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാന് പിന്നെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രമേ വരില്ലാത്തതുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വരാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ക്രാപ് ബുക്ക് ആക്കി എടുക്കും കൈസ് ബുക്ക് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചാലേ കൈസ് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് എന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് അഞ്ചിന്റെ ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പേജസ് ആട്ടോ വരുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടോ സൈഡിൽ ഇവിടെ ചട്ടേന്റെ മുകളിൽ അതേ കളറാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളിൽ ഈ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വരുന്നത് എന്നാലും ഇതിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടിപൊളിയാക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ ഷീറ്റ് രണ്ടു ഈ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള പേജസ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഷാമിക്കായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഓൾഡ് ടൈപ്പ് അപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പേജസ് പിന്നെ ഇതേ കുറെ പിങ്ക് റോസസും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള അതും ഓൾഡ് തീം തന്നെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പേജ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ലെറ്റർ പോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓൾഡ് തീമിൽ അതും അങ്ങനെ രണ്ട് പേജ് അത് വരുന്നുണ്ട് കുറെ റോസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച ഞാനിത് ഫ്ലോറില് കുറച്ച് എഴുത്തും ഒക്കെ ഈ ഒരു പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്ന് ഞാനിത് ഈ സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഈ പേജിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും കുറച്ച് എഴുത്തൊക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വിൻറ്റേജ് ആക്കാം ഈ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും പിന്നെ ഇതിന്ന് ഒക്കെ ഓരോ ഓരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും കേട്ടോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ ഈ മൂന്ന് പേജസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻറ്റേജ് പേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ക
പറച്ചപ്പോ പിന്നെ അടുത്തത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലോറലും പിന്നെ ഈ എയ്ഫിൽ ടവർ ഉള്ളതും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ഒന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പേജ് നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സിൽ ഞാൻ ഇത് മൂന്നെണ്ണാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പിങ്കിലെ ഡോട്ട്സ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രീനിലെ ഡോട്ട്സ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പേജിന്റെ എൻഡ് പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഹാർട്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് കൈസ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ബുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വെച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇത് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എ ഫിൽ ടവർ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ നല്ല രസമുണ്ടോ മൊത്തത്തിലൊരു ആ ബുക്കിന് പറ്റുമോ തന്നെ ആയിട്ടത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ കറക്റ്റ് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാന്ന് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനത് കേസ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വെടി ഒട്ടിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു പേജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് ഇത്രയും എണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഞാൻ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ ഈ സൈഡ് ഞാൻ ബ്ലാക്കും ബേജും തീമിലും ഈ സൈഡ് കുറച്ച് റെഡും ഗ്രീനും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടോ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അമ്മയും കുട്ടിയും നല്ല രസമില്ല നല്ല രസം അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചറും കൂടെ വരുമ്പം പക്കാ ഒരു വിൻഡേജ് തീം അതിന് കിട്ടും ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് ഗമ്മ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെന്ററിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ സെന്ററിൽ തന്നെ വിഴുട്ടണം റെഡി ഇനി അതിന്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ച് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലേനു വയസ്സ് ഓക്കെ ഈ കിട്ടിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ പേപ്പേഴ്സിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഫാൻസി ടൈപ്പിലേക്കാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് പക്ഷെ ഈ കാൻഡി തീമിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഈ വിൻറ്റേജ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തീമിനോടാണ് എനിക്ക് കാൻഡി കിട്ടിയ പുതിയ എനിക്ക് അതും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ വിൻറ്റേജിൽ ഇത് ഈ ഒരു പീസും കൂടെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുതാക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഹാർട്ടും കൂടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വെറുതെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറിന് മാച്ച് ഭംഗിയാ കാണാൻ ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ സ്ക്രീന്റെ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു വലിയ പീസ് തന്നെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ചെയ്യും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പേജിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫ്ലവർ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് ഇതിന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കൈസ് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇനി വരുന്നത് എനിക്ക് ഇനി കിട്ടുന്നത് കളർഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടീമിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ മാറി നേരത്തെ ഈ പേജ് നമ്മള് ബ്ലാക്കും ബേജും തീമിലും ഈ പേജ് നമ്മള് ഈ ഒരു റെഡും ഈ ഒരു തീമിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് ചാലഞ്ചിൽ അധികം ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാനിത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പേജും പിന്നെ ആ റെഡും ഒരു തീമിലാണ് ഈ ഒരു പേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ തീമ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലാക്കും ബേജും മാത്രം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി സാ
ഗ്ലിറ്റർ പെൻ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 
അതിനനുസരിച്ച് ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേജ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഹാർട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തില് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഹാപ്പി എന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഷുഗറിന്റെ ഒരു ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പോൾക്കാർ ഡോട്ട്സ് ഉള്ള ആ പിങ്ക് ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇതിലുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ രണ്ട് ലീവ്സ് പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ലീവ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പൂവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പേജ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എനിക്കിപ്പോ ഇതുവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ് ഞാനിത് ഇവിടെ ഈ ജനൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജനൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം കേട്ടോ തുറക്കു കടക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ജനൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ജനലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരണം അത് ഞാനിത് ഇവിടെ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഈ ഒരു പേജിലേക്കും കൂടെ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് കിട്ടിയ മിനി പേപ്പർ പാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ഒരു കോഫി ഷോപ്പിന്റെ തീമിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അതെ ഐറിഷ് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വോൾ പോലെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ അവിടെ വെൽക്കം നൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കിച്ചൺ കിച്ചൺ നൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലോക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ആ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിന്റെ ആ ഒരു റൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെഹിക്കിൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും കോഫിന്റെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബാത്റൂം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ ചെയ്തത് ഇതേ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഫുള്ളാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായ കോഫി ഷോപ്പ് അല്ല രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊരു വൈറ്റ് ഒരു വിൻറ്റേജ് തീമില് ഇതൊരു ഡാർക്ക് വിൻറ്റേജ് തീമിലും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വിൻഡോ ഫുള്ള് ഇത് ഈ ഒരു പേജ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പക്ക ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പേജിൽ ഒരു പിങ്കും ഐവറി കളറും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഞാൻ ലെറ്ററും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് മോള് സ്റ്റാമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പേജും ചെയ്തു അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പേജ് ഉള്ളത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബേജും റെഡും ബ്ലാക്കും കോമ്പിനേഷനിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പേജ് നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു എസ്തറ്റിക് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോറൽ പിങ്ക് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഗോൾഡനും പിന്നെ ഒരു പിങ്കും കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടേപ്പും കൂടി വരുന്നത് ഇതിലിപ്പോ എനിക്ക് ആ ഒരു പിങ്കും പെർപ്പിളും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അബദ്ധമായി പോകും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കാൻഡി തീമിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു എസ്തറ്റിക് ആ ഒരു വിൻറ്റേജ് തീമിലെ കിട്ടിയാലെ രണ്ടിലേക്ക് മാച്ച് ആവുള്ളൂ ഇനി ഒരു പേജും കൂടി തുറന്നാൽ എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേപ്പ് നേരെ എടുത്തിട്ട് പിങ്കും ബ്ലൂവും ടേപ്പ് ആണ് അത് നേരെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പേജിന്റെ അറ്റത്തിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഈ സ്റ്റാമ്പിന്റെ പുറകിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ സ്റ്റാമ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പുറകിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ രണ്ട് ടേപ്പാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വിൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് കിട്ടിയ ടേപ്പ് ഇതേ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കണ്ടോ
ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഓഗസ്റ്റിൽ നിന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഈസ്റ്റെറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ എഴുതിക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് എഴുതണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എഴുതിയ കൊള്ളാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ ഒരു ധൈര്യം ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം എന്റെ തീരുമാനമാക്കി ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്ന കളേഴ്സ് മൊത്തം അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട കളേഴ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഓരോ പൂക്കളും ഇലകളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ പേജിൽ ഞാൻ അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടും കൂടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു പേജ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനിതാ ഓഗസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പെൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ പേജിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സീന്ന് എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഈ കളർ സീന്ന് പോലെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഗ്ലിറ്റർ കളർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രഷ് പെന്ന് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാനത് പേസ്റ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ വൈറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു പിങ്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു പേസ്റ്റൽ ലുക്കിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഞാൻ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് യു ആർ ലിമിറ്റ്ലെസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ അത് ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്ലിറ്റർ പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി റെഡും ബേസും കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് കളറും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഗോൾഡൻ ഫിനിഷ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓറഞ്ചും ഗോൾഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഗോൾഡൻ ലീപ്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വൈസ് ഞാനിത് അവിടെ സീന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ അത് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ മുകളിലും പിന്നെ ഈ മഴത്തുള്ളീൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വൈസ് ഞാൻ ഈ ബ്രഷ് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അയ്യോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ റെഡി ആക്കി എടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കാണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ വിൻറ്റേജ് എഴുതാൻ പോണ ജസ്റ്റ് പെൻസിലോട്ട് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്താണ് മറ്റേത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം എഴുതുമ്പോ ചിലപ്പോ തെറ്റിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു സൈഡിലായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈഡിൽ ഈ റൈറ്റിംഗ് വന്നു ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് മുഴുവൻ വന്നു ഈ വിൻഡോ വന്നു ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നു അതായത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൂടെ കൊടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്റെ പേജ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ സീന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒക്ടോപസിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഷെല്ല് പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ആ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു യെല്ലോ ഗോൾഡൻ കളർ നമുക്ക് ഷെല്ലിന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒക്ടോപസിന് ഒന്നുകിൽ ബ്ലൂ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ യു ആർ ലിമിറ്റ്ലെസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതിനോട് മാച്ച് ആവുന്നില്ലെങ്കിലും ബ്രഷ് പെന്ന് കിട്ടിയോട്ട് ഇത് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് ഈ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പക്ഷേ ഇത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ പേജിലേക്ക് പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അത് മറക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ ലീവ്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത് അതിന് ചെറിയ ഒരു ബോർഡർ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളിൽ ഞാൻ
ഇത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാല് ആ സീനിന്റെ തീമില് പറ്റൂല പക്ഷെ എന്നാലും മറ്റേ പേജിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് വിന്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതെ മാനുണ്ട് മൂങ്ങുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ അജിക്ക് കിട്ടിയ പോലത്തെ ആ ഒരു പേപ്പറിലാട്ടോ കിട്ടിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പക്ക കാൻറ്റി തീമിലുള്ള ഒന്നാണ് അതിലതെ കുറെ ടെഡ്ഡി ബിയറിന്റെ പോലത്തത് ഇതിങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കുറെ ടെഡ്ഡി ബിയറിന്റെ പോലത്തത് ഉണ്ട് നെയ്മ് എഴുതാൻ പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി ഫ്ലോറൽ തീമിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ അതൊരു ഗാർഡൻ പോലെ ആയിരിക്കും ഞാനിത് ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇതെനിക്ക് രണ്ട് പേജിലേക്കും മാച്ച് ആയി പോകും കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ പേജിൽ മാച്ച് ആയിട്ട് പോകും ഈ പേജിൽ മാച്ച് ആയിട്ട് പോകും ഇതാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ആക്കി വെക്കാം എനിക്കിത് ഇത്രയും സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിങ്ക് സ്റ്റിക്കർ ആണ് ഈ ഒരു പേജിന്റെ തീമിലേക്ക് മാച്ച് ആകുന്നത് പിന്നെ ഒരു പെർപ്പിൾ സ്റ്റിക്കർ ആണ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് നമുക്കിത് ഇവിടെയും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു രണ്ട് കളർ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ് അതായിലേക്ക് മാച്ചാവുണ്ട് ഇത് വലിയ സ്റ്റിക്കറാ ഇത് ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആയി ഇത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്തായാലും നന്നായി കേസ് അല്ലെ ഇത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു കേസ് ഞാനിത് എവിടെ നാല് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു പേജിൽ മൊത്തം അധികം ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ സീക്വൻസിന്റെ ലോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് സീക്വൻസും പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സും ആണ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇടാട്ടോ സീക്വൻസിൽ വരുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റിന് വരുന്നത് നല്ല ഷെല്ലു ലീഫുകൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഷെല്ലിന്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബുക്കിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ചെറിയ ആനിമൽ ഫേസസ് ആണ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ നമുക്ക് വരുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള പിങ്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേജ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബേജ് ലീഫും ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആ സീക്വൻസിന്റെ ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ലോട്ട് ഇടാം എനിക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നും മാച്ച് പോവാണ് അതാകുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാവൂല ആ ഒരു പേജിന് വൃത്തിയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പോലെ അതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഞാനിത് എനിക്ക് വേണ്ട ഷെല്ലൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു നോക്കട്ടെ എവിടെയാണ് ആപ്റ്റ് ആവുന്നതെന്ന് എനിക്കത് കാണണ്ടാ ഭംഗി ഉണ്ട് ഇത് കാണാൻ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഈ സീന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കും ഇതിൽ ബ്ലൂ ഇല്ല ബ്ലൂ ഇല്ല ഗൈസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലീഫ് ഞാനിത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ബുക്കിലാണ് ഈ പേപ്പറിലാണ് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കറക്റ്റാ കറക്റ്റ് മാച്ച് ആണ് ഈ പേജിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റിന്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഗൈസ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഇവിടെ ഫുൾ ഓത്തി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല അതെ പി യു എൽ എൽ ഒ ടി എച്ച് ഐ എന്ന് ഇങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ 
ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂവുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര മാത്രം ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഫുള്ള് പേജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെന്ററിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വെക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഗാർഡൻ പോലെ ആ പൂക്കൾ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ലീവ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ ഇത് ഈ കത്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീവ്സ് കൊടുത്തു പിന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പുള്ളോത്തി ഞാൻ ഫുള്ള് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ പേജിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ലീഫ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എടുപ്പിന്റെ ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഫൈനൽ ടച്ച് കൂടെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാട്ടോ അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മൾ എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ സ്ക്രാബ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറായി ഗൈസ് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ആയിട്ട് സ്ക്രാബ് ബുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രാബ് ബുക്ക് കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ ഗൈസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു എസ്തറ്റിക് തീമിലുള്ള ബുക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന് വന്നാല് ഫസ്റ്റ് പേജിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു പേജിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബേജും ബ്രെഡും ബ്ലാക്കും കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പേജിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കീറിയ ഒരു അറ്റം ആയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഗൈസ് ഇതിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു നെയിം ബോർഡ് പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പോലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിൻറ്റേജ് തീമിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലിറ്റർ പെൻ വെച്ച് മറിഞ്ഞ് കൊടുത്തതാണ് ഇത് അതിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റാമ്പ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പോയം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു വിൻറ്റേജ് തീമിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു അലാറം ക്ലോക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പേജിന്റെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പിക്ചർ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അതിന്റെ തൊട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാൻസും ഞാൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേജ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ എന്റെ ബുക്കിൽ മൂന്ന് തീംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വിൻറ്റേജ് തീമിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ഫ്ലോറൽ തീമിലാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പേജ് ഈ പേജ് ഒരു കാൻഡി തീമിലാണ് അപ്പൊ ഈ പേജിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലിറ്റർ പെന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിൻറ്റേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നടുവിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ജനാലയാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാം അതിന് പറ്റിയൊരു ജനാലയാണ് അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു റോസ് ഫ്ലവർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്ലിറ്റർ പെന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സും ലീവ്സും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡറും കൂടെ കൊടുത്തു അതാണ് ഈ പേജിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കാൻഡി കളറിലുള്ള ഒരു പേജാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ പേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു കാൻഡി കളർ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് കൊടുത്തു അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇത് രണ്ട് മെയിൻ പ്ലേറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് അവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തു സെന്ററിൽ ഇത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് പുള്ളോത്തിയത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെ നല്ലൊരു കത്ത് പോലത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ലീവ്സ് വെച്ചു സൈഡിൽ ഞാൻ ഇത് ഒരു പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് തീമിലാണ് എന്റെ ഒരു ബുക്ക് വരുന്നത് ഗേസിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ബുക്ക് ഈ പുറത്ത
स्टिक अब या सैडिकोड़ मिनि पेपर क्लू कलर और पेपर अगर मोलिटर्स पेपर या चुदायटे जलपन वे अइडल लास्ट मरचेक्सी <laughs> 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 <laughs>